Ayan, good evening ulit sa lahat ng mga summoners natin ngayong araw na ito and uh, good evening ulit. <laughs> and uh, you're watching the Green Premier League 2014 Winter Season Live ngayon sa Green Apache Office. Ako nga pala si Gigi Sphere, kasama ko siya pero wala nang iba kundi. Si Gigi Rage and tonight we have the Mineski, I mean the Kuala Lumpur Hunters versus the Mineski sa Game 1. Ayan, at ito na naman ang laban na ipapakita sa atin ngayong gabi ng uh, Mineski. At sa lahat ng mga dinagtatataka kung bakit last week isang laban lang ang meron ng uh, Team Mang Mineski. Yes. Uh, uh, that is because uh, uh, may laban dapat yung Mineski ng Friday but uh, we have the Typhoon uh, Yolanda. And so it was moved this week. And so starting from Wednesday ngayon, bukas and on Friday, so we have the Mineski. Yung laban oh, ng uh, Team Mineski dito. At lahat yan at 6pm to 7pm po. <laughs> Eto lahat ng uh, gustong makaalam ko ano mga bagay-bagay about GPL. Pumunta na kayo sa ating eSports site at nandun mm. yung mga uh, schedule ng uh, Mineski and uh, tinitin natin siya na ano, triple threat for the team ng Mineski. So, yes, mapapala so. na sobrang team ng Mineski ngayong gabing ito and uh, knowing... So, para malinaw sa ating mga viewers, patingin natin, pating, pakita natin sa kanila ang schedule natin for this week. So, ayan, we have November 13, Kuala Lumpur Hunters versus the Mineski. Followed by... Ayan, ang team ng Saigon Jokers versus the Taipei Assassins. As well as sa mamayang 8pm ang laban ng Singapore Sentinels laban sa Bangkok Titans. At mamayang 9pm naman, syempre, ang Azubu Taipei Snipers versus the Full Lewis. So, eto talaga yung uh, magandang uh, setup ng mga bakbakan natin ngayong mm. gabi ito, GG Regin. At bukas ng uh, gabi naman, uh, 6pm as well, uh, uh, team ng Mineski ulit laban sa AHQ Esports Club versus... Ayun nga, uh, first game natin bukas ng yes. gabi. So, TPA versus uh, AHQ Esports Club. Sunod-sunod na laban ng AHQ dito. Back-to-back -back match bukas ng 7pm. And, uh, and as you can see, um, the SF5 versus the HKA on the 8pm. And uh, the Azubu Snipers, uh, Taipei Snipers versus HKA again. Uh, last game ng bukas. And for November 15, you can, as you can see, that's Mineski versus the Saigon Jokers. So take note, guys. Uh, this week, uh, lahat ng Mineski games starts on 6 p.m. 6 yes. to 7 po siya. And we're doing live streaming with Shoutcast during Mineski games. And we only do restream stream ng Singapore or Malaysia English streams for the rest of the games. So, so uh, kapag nagkaroon tayo ng uh, talagang mahababang oras dito, may time oh. tayo para mag... Uh, Shoutcast na ibang game pero so far ngayon ang laban ng KLH Kuala Lumpur Hunters versus the Mineski yes. ngayong gabing ito. Pero bago PM. yan, uh, pakita muna natin sa mga ating viewers ang standings ng ating GPL. So as you can see guys, meron tayong Group A at Group B ng GPL. Mm -hmm. So so how do you how do you explain this? So uh, ito yung uh, ang ating yes. uh, match ngayon sa GPL natin ay... Uh, group stages kung saan uh, mayroong uh, dalawang grupo dito ang team ang bawat team sa ating uh, GPL kung saan magkakaroon sila ng uh, sari-sariling labanan sa kanya kanya mm. ng mga grupo dito at once na kasi sino yung mga, may pinakamatataas na mga group uh, points dito uh -oh. sila yung maglalaban-laban sa final sa matches finals, dito yes so group A we have the top notcher Azubu Taipei Assassins 4 wins with 0 loss uh, followed by AHQ Esports Club um, 3-1 and Mineski 2-1. As you can see, Mineski has only three games right now. 2-1. Uh, that means three games pa lang sila. Followed by, pag end of the week, may five games na sila. So, followed by Kuala Lumpur Hunters, Saigon Juggers, and Infinite. Zero wins pa rin. So, ayan. Grabe so, yung uh, yan, no? pagsubok na pinagdaanan ng Team Infinite dito. So, sa group B naman tayo. Let's see. HK Attitude uh, having the four win. 
wala pa rin silang talo sa mga pagkakataon mm. ito at yung isa uh, ito naman tayo sa Azubo Taipei Snipers na merong 3-1 ang isang talo ng Azubo Taipei Snipers ay nanggaling sa HK Attitude kung saan na uh, hindi mo inaasahan na mananalo ang HK mm. Attitude pero ginawan talaga ng napakagandang uh, pagbaliktad ng uh, pag-turn ng table dito ang ginawa ng HK Attitude doon sa pagkuha ng Baron sa laban nila doon and the uh, full is having a 3-1 score dito Bangkok Titans 1-3 Singapore Sentinels 1-3 at Saigon Fantastic 5-0 Four. So now we're comparing sa Group A and Group B. Sa Group A, the top notcher is Azubo Taipei Assassins. And sa Group B is HK Attitude. 4-0 sila pareho. I mm. think these are the teams na makikita-kita. May chance na makikita-kita sa finals. So followed by the same score, AHQ Esports Club at 3-1. And Azubo Taipei Snipers, 3-1 din. Yes. So so Yan. far ngayon, nakikita natin na sa Group A, mag, uh, nasa top itong HQ Sports Club knowing na yung Mineska hindi pa lumalaban sa kanilang pang-apat na match. So what ma uh, kung ano man yung mangyayari bukas at sa araw na ito, malalaman natin kung sino talaga mm. yung deserving sa spot ng top 2 sa Group A dito. So GG Regin having the team Mineska ngayon versus the Kuala Lumpur Hunters. Ano yung sa tingin mo mga possible na mangyari dito knowing na these two teams ay uh, so far 2-1 ang team ng Mineska 2-2 para sa Kuala Lumpur Hunters. Um, in what I can see, uh, Mineski, um, um, talking about Mineski, their junglers in Mineski Noel is mm. very good at ganking. Uh, I think it depends on Mineski Noel ngayon ng paggang if if succeeding, uh, palaging uh, nagsa succeed yung gank niya. I think KLH would uh, lose this game, pero I'm sure KLH uh, would have been prepared dapat dito sa paggank ni. Noeli. Uh, knowing na champions ni Noeli is Lee Sin, Nocturne, uh, very uh, threatful to eh, para mm. sa para sa opposing team. Yes, and actually yung last time na ginamit niya dito ay si Lee Sin, kung saan mm. sobrang naging dominated yung kanilang kalaban dito. Talaga nakapaka-effective nung kanyang uh, playstyle dito kung saan every time na magagang siya, Meron siyang masisigurado na may makukuha ang champion. Mm. Meron siyang cha- ah, meron siya dito kakampay na ma- makakapag-contribute siya ng sobra. Yung kanyang shield and uh, yung effectiveness niya as a jungler dito ay talagang mm. naging sulit na sulit. Yung uh, listen mechanics nga, ika natin dito, ay ginawa ni Noel ng mga pagkakataon ngayon. Pero so far, sa ngayon, wala si uh, Yume na maglalaro sa team ng Mineski. Uh, so far, ito yung uh, lineup ngayon ng team ng Mineski. They have Noel, uh, Sed, TG, Snoy, at Exo. So wala ngayon si uh, Yume and uh, unlike mm. last game nila nandito si Yume naglaro siya. Uh, against the team ng Kuala Lumpur Hunters, some playstyle kasi ng Kuala Lumpur Hunters ay more on uh, the aggressive style. Wapa si mo dito, uh, they have Oria, uh, meron din silang uh, minsan ginagawa nila dito ay yung uh, poke team composition kung saan uh, puro naman ang ginagawa dito ni uh, ang mga champion picks na meron si Golden dito ay meron siyang Nidali, meron siyang Ari, yung mga champion niya na ginagamit dito like uh, sino ba yung mga uh, poke uh, champions dito para naman sa EDR nila, they have Ezreal and uh, I think si Jace din yata ay ginagamit ng mga top tier nila dito so ang kailangan gawin dito ng team ng Mineski ay mag, uh, mag-ban ng mga champion na tingin nilang gagamitin sa kanila pang poke mm-hmm. ng Kuala Lumpur Hunters So, oh, eto na. Eto <laughs> nag-start yung game natin. Unfortunately, mo na DC isang uh, player natin. Sa lahat ng mga nagtataka kung bakit ang tagal mag-start ng game natin. Nasa lobby na tayo, naghihintay na tayo. Mm-hmm. Pero chill-chill lang tayo mga kaibigan na match between the Mineski at ang Kuala Lumpur Hunters ay mag start na. Ayan na tayo mga kaibigan. Game muna tayo. A match between Team Mineski versus the Kuala Lumpur Hunters. Ayan, napakagandang uh, pagpasok ko mga kaibigan. Uh, Nilalamig ako sa ating lugar dito pero yun nga uh, na, ayan, ayun na naman, na-disconnect na-disi na naman, yata ulit na-disi na naman. ang sakit mga kaibigan nakala ko tuloy na yung game natin nagkaroon ng uh, disconnection mm. from the team ng Mineski dito so far uh, while we are waiting uh, napag-usapan natin kanina yung uh, mga po composition yung uh, team composition ng team ng Kuala Lumpur Hunters dito so I think kapag pinilit ng Kuala Lumpur Hunters na mag uh, mag bumild ng uh, po team composition dito Team Mineski, uh, kailangan nilang gawin dito ay kumuha ng mga champion na merong mabilis na pang initiate at merong, mara- mm. uh, merong magandang crowd control knowing na, well, advantage sa team ninyo kapag uh, team, ang team ninyo ay uh, composition, po composition pero you have to take note na kapag ang uh, team composition ng inyong kalaban ay based uh, more on about uh, 
tag dito yung uh, kanilang initiation style kung saan kapag nakapasok sila kagad dito yung poke team composition ninyo wala na kagad effect, epekto dito mm. and so far start na ang game natin once again a match between a team Mineski versus the Kuala Lumpur Hunters yes so here they are first ban of the Kuala Lumpur Hunters Renekton followed by the ban so from Mineski it's Elise yes at talagang alam nila dito ang playstyle ng Kuala Lumpur Hunters kung saan kumukuha sila ng mga champion na merong aggress uh, aggression pagdating sa kanilang mga lining I think uh, Kuala Lumpur Hunters banned uh, Renekton because they saw how Snowy is using Renekton masyado Last siyang game. malakas para kay Snowy I think uh, na kaya niyang i-damage ng malakas yung opposing ano yes. opposing team ng ano ng opposing Kanilang, team ng Mineski ng kanilang yeah, ah, I, I remember Snowy using uh, Renekton versus Edis Which I was kind of devastated na natatalo niya yung Elise. Actually, uh, a match between uh, Elise versus Renekton is uh, nakadepende talaga sa kung paano mag... Uh, yung playstyle ng bawat uh, team members dito sa bawat team. And uh, the item build as well ay napaka-importante para sa team ng, uh, bawat, uh, ng uh, dalawang player dito sa top lane. Kung papasin mo, uh, kung di, di kong naalala ko yung first item kaga dito ni Snowy against kay Liz kapag gina, nung ginamit niya si Renekton ay yung kanyang uh, Spirit Visage mm. kung sa talagang naging effective against dito kay Liz. Unfortunately, hindi naging ganun kay effective si Liz against sa kanyang kalaban at hindi siya naging, uh, nakapag-contribute ng sobra-sobra sa team ng uh, Infinite nung mga pagkakataon mm. ngayon. Pero now we are, uh, we've seen uh, so far ngayon Renekton, Jax, and Zyra banned coming from Team Kuala Lumpur Hunters para naman sa team ng Mineski, they banned Elise, Twitch, and Zed. So Twitch para kay Wazens, and knowing na itong si Wazens mm -hmm. ay talagang uh, one of the best champion na kanya ipick dito ay si Twitch. Kung saan sobrang effective niya yung crowd control niya sa kanyang kalaban, mm -hmm. plus yung poison niya na damage over time na magbibigay ng ad advantage sa kanilang team kapag nagkaroon ng mga gank sa bottom lane. I think uh, Mineski banned Twitch din kasi uh, knowing na si I mean si TG is having a hard time warding Warding yung buong map eh. Mm. Uh, uh, we've seen the past Mineski game, si TG habang nagwa-ward, uh, tumamatay siya. Medyo nag-grove siya ng area dito yes, kung saan nakapansin natin. Everything na mag-ward siya, nauhuli siya ng champion mm. or ng mga kahit so, na sinuwa natin. So, Twitch around, mas lalong mahihirapan si TG mag-ward. So, I think they banned Twitch for that. Pero yun niya, uh, super we're seeing na kinuha ngayon ng KLH si Yavin as their first pick dito sa laban nila against ng Mineski. As well naman sa team ng Mineski, they pick Nidalee and the uh, fatal sticks again fatal naman, sticks. mga kaibigan yes. so eto yung pangalawang laban ng team ng Mineski dito nagagamitin ulit sana ni TG itong si fatal sticks knowing na yung laban nila last time ay talaga napaka dominated itong si uh, fatal sticks knowing na yung mga ganks niya sa mid lane yes. hindi mo uh, inaasahan sobra fatal sticks is a very good champion kapag kapag uh, nakukulangan ng wards ang kalaban mm -hmm. ang i mean the opposing team kasi whenever yun yung doon pumapasok ang lakas ni ni Fidel Six when may time siya may time siya para mag, makapag-charge ng kanyang SS Yes, it's sobrang effective itong si uh, Fidel Six lalo na pas, pagdating sa mga teamfight dito kapag na-max niya kagad yung kanyang fear dito for sure kahit na sino champion na makita dito ng team ng Mineski siguradong mawawasan mm -hmm. ng kanilang uh, chance of uh, surviving yung mga clash up mga mangyayari dito against sa team ng Mineski pero so far we're seeing na kinuha ngayon ng team ng KLH si Ani at si Zack as the uh, second and third pick dito so far having Ani I think uh, malaki yung chance na yung mid lane nila itong si Ani knowing na itong si Ani ay uh, merong advantage pag sa team sa mid lane depende sa kung sino kalaban niya and uh, knowing na kanya kalaban niya ay si Nidalee kailangan niya kagad na i-burst ang champion na ito and uh, kailangan niyang kumuha ng napakalaking advantage against sa kanyang kalaban. And uh, I think kapag sinaport naman nila itong si Annie against kay Fiddle Sticks sa bottom lane, uh, advantage would be a uh, good come para sa team dito ng KLH. Knowing Annie uh, has the great potential pagdating sa mga uh, kum, uh, sa poke niya kagad, sa poke damage na kanya ibigay sa kanyang kalaban. And uh, knowing na ang kanyang kalain dito o ang kanyang kasama na champion dito ay si Vayne, I think the advantage coming from their team dito ay dadaan nila sa ano sa passive gaming. Mm -hmm. So kailangan nila dito magbantay ng sobra at kapag nag-initiate ang kahit na sinong member ng team ng Mineski dito sa bottom lane, disengage kagad sila. At kapag nakapag-farm itong si uh, Vayne, to the extent na kaya na niyang sumur survive ng mga clash dito at kaya na niyang 
tumitas ng kahit na sino champion dito, yun yung advantage na kaya nilang kunin dito against sa team ng Mineski. Uh, para sa akin, if Ani would be the mid laner, um, Mineski should uh, ward their river lane um, well. Kasi, you know, sa lahat ng AP champions, Ani is one of those fast-moving AP champion na hindi mo inaasahang mabilis pa yung lakad nito. And si Ani, yung tipong nagre-respond sa bottom lane from mid lane to bottom lane nagre-respond yan when level 6 so ultimate ano to instant double kill kapag nag-succeed yung atake ni Ani sa bottom lane so I think the Mineski should be watching out for that so kailangan nyo lang maging aware dito sa mga possible na gang mga na manggagaling kay Ani dito sa bottom lane pero so far we're seeing ngayon na kinuha ng team na Kalej si Jarvan as their uh, jungler yata dito sa to and uh well, having Zack and Jam, uh, Jarvan dito, possible na isa sa, champion, sa dalawang champion na ito ay gawin nilang jungle or yung top lane nila. At si kung sino yung gagawin, nila, uh, gagawin champion dito ng team ng KLH as their top and jungle. Pero ngayon, nakita rin natin si Riven as their uh, first, uh, fourth pick dito sa team ng Mineski at si uh, Nasus para sa third pick nila dito. At sobrang mahihirapan uh, para sa akin, ha, kung sino man ang makakatapat itong si Nasus sa top lane, mm -hmm. sobrang pressure ang kaya niya ibigay dito. Uh... Sa nakikita ko kong overview, I think the Kuala Lumpur Hunters uh, gave a very good, uh, surprising attack sa Mineski sa picking mm. pa lang. Sa picking pa lang, hindi nila alam na si Vayne would go solo lane. Si Ani is either mid lane or bottom lane na support, which uh, very big question mark ito kay Mineski din. And Zach would, can go top or jungler. Yes. So, masyado siyang confusing para sa Mineski. And... Sa Mineski, uh, Mineski's lineup is more of a uh, traditional lineup which uh, which when you whenever you pick uh, Nidalee, alam mo na siyang siya yung Nidalee. magiging middle lane ganun, or top lane. Pero so far, uh, ito makikita natin ngayon is uh, gagawin niyata ang ADR ng team ng Mineski dito, si Nidalee. And uh, ito yung ginawa nung uh, Azubu Taipei the Assassin. One that they defeat, the one I think that defeated ito yung uh, ginamit Mineski. ng Azubu Taipei Assassins against sa team nila na natalo mm. sila. Nidalee ADR. And uh, napaka-effective nung pangyayari ngayon dahil nga ang ginawa dito ng uh, Nidali that time, si Bebe siya. And uh, ang ginawa niya doon ay Trinity Force. He pick uh, I think, yung mga item na possible na bigay sa kanila ng, sa kanya ng malaking advantage. Mm. And sobrang napawawa ko na mismong si Jax na isang yes. na isang champion na magaling or malakas pagdating sa mga 1v1 team fight dito, natalo ni Nidali. <laughs> and uh, uh, hindi ko na-expect na ganun yung mm. mangyayari. Uh, well, actually, Nidali uh, having the Trinity Trinity Force, meron siyang just enough damage, just enough mana, just enough movement speed to go solo lane na manggulo lang sa, sa mm. isang lane. Uh, Nidalee with the Trinity Force can can attack and retreat at the same time, effectively. So, yun yung pinaka-effective. Kaya yes. naging effective yung paggamit ni Bebe kay so, kailangan ni ay ng uh, team ng Kuala Lumpur Hunters dito ay mag-wars ng marami sa mga lugar na kung saan makikita nila na kapag ginank nila itong si Exo. Kasi, I think, ang magiging mika, ang, ang gagawin dito ng team ng Mineski knowing na they pick Nidalee as their ADR dito, mm -hmm. uh, kailangan nila mag-focus ng sobra sa mga uh, sa possible na gagawin itong si Exo sa mga ganks na gagawin niya. O yung mga tinatawag nating pugak style o yung uh, pag, pag push ng lane dito nang siya lang mag-isa. So, ito ang pwedeng gawin ng team ng Mineski so far. Uh, while having the delay na 1 minute and 40 yes. seconds dito, let's see. Yung mga runes ng ating mga champion or yung mga player natin dito. So far, ito, Kalich, si XXF. Ito ang kanyang runes dito, mga kaibigan. Ayan, so far, ito, lifesteal daw, mga kaibigan, para kay Ezreal dito. 11 damage, 13 armor, 4.0 uh, lifesteal bonus at 12 magic resist. So far, mapapasin mo, poke, compos, uh, poke, poke damage yung focus dito mm -hmm. ni uh, XXF kung saan kailangan niya talagang mag-build ng lifestyle dito para lang ma-secure yung kanyang HP or yung sustain niya sa lane sa bottom lane. Uh, 10% attack speed para kay Tainted Ones dito, 11 physical damage, 13 armor, at magic resist 8.0 para dito sa kanilang jungle. Kay Zack naman, let's see. Kay Golden, mga kaibigan, ten... Eh, taga, wait lang. Medyo <laughs> lag yun. So far, eto kay Golden, uh, Zack as their jungle dito. Uh, uh, top lane, we're seeing ngayon na napakarami hybrid mga kaibigan, armor, armor 13 7.2, armor penetration 5.0, ability power magic resist at level 18 5.3 10 magic penetration, magic resist 8.0, so pinatunayan lang dito ni Golden na hindi mo kailangan ng sobrang daming AP para sa AP champion mo 
Ang mahalaga lang dito, meron kang magic penetration na bibigay sa'yo ng advantage pagdating sa late game. So, watch then sa mga kaibigan. Let's see ang kanyang runes dito. Physical damage plus 11, 13 armor, 4.0 lifesteal bonus, and magic resist plus 11. Para naman sa kanilang ADR yon. So far, ayan, GG Regine, mapansin mo ang lineup ngayon ng team ng Kalish dito. They have Ezreal and they have Vayne as their AD carries. So far, mapansin natin dito mukhang i-mid lane nila itong si uh, Ezreal against kay, uh, kay Zed na ay sa mid lane. So ito naman kay Red Hot Race, 26 health, 13 armor, magic penetration, 7.8, magic resist, 12, at gold per 10 seconds, 2.0. So far, ayan, hindi natin nakita lahat ng... Unfortunately, hindi na tinatapos yung ating rune check dito. And, uh... Tingin ko sapat na yung nakita natin kanina para lang... Yes, uh, just to uh, bigyan ng hype ang ating mm, players. Para makita natin kung ano yung mga pwedeng possible na mangyari dito. Uh -huh. Sa mga builds pala nila dito. SGL, focus sa kanyang uh, sustain lane mm -hmm. sa mid lane against kay Ari. And, uh... Well, I think medyo magmimid dito si Zack eh. I, I think, ah... Uh, Malakas yung, matakas yung uh, feeling ko dito na yung mid niya si Zack. Noong na ginamit din ito ni uh, TPA mm. or ni AHQ. Uh, TPA against AHQ last time. Mm. Uh, I'm surprised na naka-cleanse itong si Vayne right now. Uh, I'm not sure if para ba ito kay Fiddlesticks. Yung fear ng Fiddlesticks. I Most so. probably kay Fiddlesticks siya. Kasi uh, yung fear niya na 3 seconds, napakalaking bagay yes. <laughs> na talagang Ikaw lang mismo, yung sabi ko nga last time sa shotcast natin dito. Pero aalamin natin kung effective ba yung cleanse para kay Fiddlesticks versus against Fiddlesticks. Kasi cleanse, yung tagal nito, its duration is over uh, 200 plus seconds versus yung cooldown yung ng cooldown, yeah. cooldown ng fear ni Fiddlesticks. I think, so we'll see. We will see if tama nga ba ang... ang Actually, not only the fear that we can give this to TG, the reason why he picked Cleanse. There's a high possibility that he can charm Ari or he can get a stun from Riven here in the team of the Mineski. But so far, with that, the border is a bit scared. The two diamonds are coming from the team of the Kalish here. Yes, let us see the borders. Guys, let's take a look. 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 Nabigyan na kagad ng Ayan, uh, uh, mga rewards yes. natin dito sa ating mga summoners. Pero so mm. far, a so match far, between Team Mineski at uh, Team ng Kalish dito ay mag-uumpisa na mga kaibigan. Pero nag-post tayo dito. So far, nagtitingin pa ng mga technical issues kung ano yung mga possible na mangyari. And uh, with that, uh, GG Regine, tingin mo dito, uh, ano yung mga pre uh, prediction mo dito sa early team fights pag nagkaroon ng mga 5v5 level 1 team fight? Uh, para sa akin, I think uh, the Mineski would be less advantageous dito sa level 1 5v5 teamfight. Pero, uh, having the charm ni Mineski said and uh, fear ni Mineski TG, kapag nag-clash sila, may mas maraming CC yung, ano, yung Mineski. But then, the Kuala Lumpur Hunters have more damage. Ayun. So I think uh, ang kailangan gawin dito ng team ng uh, Mineski since they are uh, against sila sa kalaban na more on AD champion, AD team compositions. Uh, unfortunately, itong si Zack ay uh, AP. So they need itong jungle nila na si, uh, si Riven. He has to pick an Aegis of the region or yung kanyang Solari kagad. So as you can see here dito sa map, uh, both teams go the other way around. Uh, pareho silang kumukuha ng... Uh, red buffs ng opposing opposing teams. So, it's up to the ward kung sino yung unang makakakita ng team uh, knowing their locations. So, ayan. Well, uh, we're seeing ngayon na nagkakaroon ng tansyahan dito sa mga kabilang panit na nagkakaabangan sila kung ano yung pwede niyong mangyari dito knowing na itong team ng KLH kapag kumuha na kagad ng, uh, uh, ng red buff dito disadvantage para sa jungle ng team ng Mineski pero tignan natin yung mga wardings nila so far, eto, explorer ward coming from team ng uh, Mineski dito to, uh, to see kung sino yung mga champion from KLH na mag, uh, mag engage dito at etong ward na ito ay para naman makita ng team ng Kuala Lumpur Hunters na meron bang mag invade from the team ng Mineski. So, magandang idea para sa team ng Mineski dito ang dumaan sa baba kanina. So, hindi aware na possible na magkaroon ng invade coming from team ng Mineski dito to get a buff from the Kuala Lumpur Hunters. Pero so far, mukhang libre-libre na pagkuha dito ng red buff. Ang team ng Kuala Lumpur Hunters na pilitan mag-flash out ang kaibigan si EXO sa top lane. It was a very dangerous na face check there by Mineski EXO actually. Kuala Lumpur could have waited dun sa lower bush ng Red Dragon and could have taken that first blood out of EXO. 
Pero buti na lang hindi nangyari. And so, uh, sayang yung chance no ng kay Kuala Lumpur Hunters to have taken that first slot. Yes, pero yun nga napakagandang uh, performance coming from Team K. Rich dito, na ginawa nilang mid lane si Ezreal. Instead na si Zack. And uh, I think, tingin mo chichiray Jin, Zack versus Nasus. Sino yung mag... Uh, Um, Zach, uh, pareho silang Nasus and Zach, uh, pareho silang may sustain uh, But then, uh, I think Mas effective yata si Zach Versus Nasus Nasus is a very uh, late gamer Kind of a character um, Versus, kung compared mo kay Zach Yung lifestyle niya is Is andun na lagi sa Punches niya and Yes Ayun, yun lang yung masasabi ko. I think Un unfortunately, sa top lane mukhang nahihirapan ang team ng Mineski dito. Uh, knowing na they are against two champions na merong uh, napakalaki, napakala, ano, uh, advantage pag din sa team compos uh, po composition. Kung saan titong si Annie talaga ang nagbibigay ng advantage sa kanyang champion dito. Pero yun nga, mid lane nagkaroon na sagot pa sa pagitan ni Seth at ni XXF. Mga kaibigan, ignited ngayon si Seth. Si Seth, ngunit ginamit ang kanyang flash para maligtas sa mid lane. So, Mineski now having drained... Uh, Three at uh, two flashes out of five flashes from uh, no out of one flash from KLH. Pero yun yata naman na naman ang uh, mahirap na damage dito si TJ sa sa top lane mga kaibigan. Dalawang champion ng team uh, KLH dito ay naipet pa against dito kay Noel mga kaibigan na pagdating pag flash in ganing kay XXF inaman ng mystic shot mga kaibigan. Pero yung tainted ones minute pa rin pasukin si Seth sa mid lane. Unfortunately, hindi siya umabot doon. And uh, with that first blood for team ng uh, K-Rich dito, at mukhang pa talagang pinagandaan ng K-Rich dito ang laban nila against sa team ng Mineski. Yes, uh, as you can see dito, uh, ubus na ubus na. Gamit na gamit ang spells ng Mineski. Uh, Where in si KL KLH naman ay may mga natatago pang skills. spells galing kay uh, Jack. Zack. At huwag uh, hindi ganun ka-effective ang uh, dalawang uh, champion natin dito sa top lane knowing na uh, EXO at si TG ay nahihirapan again kay, against kay Red Hot Race at dito kay Wazens mga kaibigan. Mukhang hindi nila kayang uh, tangkahin yung pressure na ginagawa nito si Red Hot Race pagdating sa mga stand dito. At ayun na nga ba ang sinasabi ko mga kaibigan. Initiate coming from uh, Red Hot Race. Hindi na nakatakas ngayon si Mineski EXO sa top lane. And with that, isa na namang kill para sa team ng KLH. Six, uh, 1.4K na ang gold advantage natin in favor of team KLH. So, as you can see ngayon, uh, it's 2 for 0. Uh, Kuala Lumpur Hunters 2, Mineski 0. And para sa akin, nangyari ito dahil sa simula ng level 1 na positioning. Dahil sa level 1 na positioning, uh, nawala na lahat ng flash si Mineski EXO dito. Plus, not to mention, uh, damage pa siya and he got delayed uh, sa pagpapalevel versus the opposing, opposing team. Yes, so talaga napaka-effective talaga ng anin na support champion dito pagdating sa team ng Mineski. At sa uh, full composition pa lang, grabe na mga kaibigan, pinasok na ni Golden, si Snoy, sa turret pa. At mukhang hindi na yata siya makaligtas dito, Gumamit na, ginamit na kanyang passive. Ngunit ang turret ay nakafocus dito. Kay Zack, mga kaibigan, mukhang Snowy got a, a one kill dito sa bottom lane. Pero hindi pa rin sapat para makuha na isang kill pa dito against kay Zack. Well, uh, knowing Snowy, hindi, wala kasi siyang mana and unfortunately, mm. nagamit yung mga skill niya kanina sa bottom lane. Kaya hindi niya agad nakuha yung buhay dito ni Zack. And uh, knowing Snowy, yung kanyang champion dito ay nag-rely lang sa turret damage na kayang ibigay sa kanyang kalaban. But for that move, uh, Kuala Lumpur Hunters, uh, Zack here uh, wasted dalawang spell. Plus yung kanyang passive pa na, na reborn, na, na parang resurrection. And so, uh, medyo vulnerable na siya for ganks coming from Mineski Noel dito. Yes, pero yun nga, meron pa rin siyang elastic slingshot para makatapo yes. dito sa kanyang mga kalaban. And uh, well, I think ang uh, naging disadvantage dito ni Snoy sa bottom lane sa early team fight ay uh, wala siyang ibang summoner spell kundi teleport lang at flash. So wala siyang ignite, wala siyang uh, possible na pagkuhaan ng advantage dito against sa kanyang kalaban. Pero yun nga mga kaibigan, tinamahan na naman ng Dragon Strike ngayon si Mineski said sa mid lane at hindi pa rin uh, di pa rin siya nakapalag against doon sa mid lane. Dito, against kay Ezreal. Napakagad ang advantage na meron siya kagad uh, red and blue buff sa mid lane dito. At dahil nga doon mukhang sobrang hirap na hirap na itong si uh, said against kay XXF. Wow, unbelievable. Uh, Kuala Lumpur Hunters beating up Mineski in every lane. Mid lane, top lane, even bottom lane. Sobrang uh, so, abuso mga kaibigan. Napakagandang pestuhan coming from the Kuala Lumpur Hunter. Pero nito ngayon si Noel para mag-respond 
sa top lane na kuha nila ang buhay ni Wazin mga kaibigan hinabon nila ngayon si Red Hat Race Red Hat Race na pilitang mag flash out para maligtas sa top lane and I think the advantage na meron lalo ang team dito ng uh, Mineski ay uh, well napaka effective talaga ng champion na itong si uh, Annie as your support champion lalo na makatulong siya para kay uh, kay Vayne na masecure yung kanyang condemn na tatama sa pader at naistan yung kanyang kalaban so Checking on the mid lane, I think Mineski said should should uh, hurry up on leveling to level six. Dahil napaka vulnerable niya kung wala siyang SS. Um, X um, Israel, kahit na hindi siya level six, meron siyang dip, meron siyang parang blink. Excessive blink. So uh, arcane shift. Yes. Uh, versus kay Ari. Ari has nothing until level six. Kaya yun gamit na gamit ang advantage nito. So, good job there by the Kuala Lumpur. Saka isa pang magandang advantage para dito kay Ezreal sa mid lane kanina. Yung pagkuha niya kagad ng Redden Blue Buff. Pero magkakaroon niya na ng pagbasa sa bottom lane mga kaibigan. Pinasok na ni Noel. Ngunit napakalit ang pag... Uh, S is coming from Golden sa, uh, sa bottom lane yeah, para mag-disengage. S is coming from Golden. But then Riven also used his SS. So, medyo tabla lang. But at, actually, it was uh, still in favor of the Kuala Lumpur Hunters. Knowing na it was a failed gang. Means, yes. kasi opportunity ko siya eh. Kung nag-fail yung gank mo, you could have uh, magpa-level sa, 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 sa jungle. Ganon. And uh, napakaganda ang uh, performance coming from Team Kuala Lumpur Hunters dito sa top lane. At sobrang pressure na pressure itong uh, pressure na pressure dito ang team ng uh, Minesi ngayon sa mga pagkakataong ito. Dahil sa ginagawang uh, advantage na meron ang team dito ng uh, Kuala Lumpur Hunters. Unfortunately, hindi sa pati yung damage output na kayang ibigay Itong si uh, Nidalee, kahit na AD carry siya sa team ng Mineski. Kasi kung mapansin mo, GG Regin, uh, Nidalee, hindi talaga siya pang AD na champion. Mm -hmm. Sa early team fight, mahirapan talaga siya na mag, uh, kumuha ng advantage against sa kanilang kalaban. And uh, not to mention yung laban din ng team ng Mineski against sa team ng TPA. Ganto din yung nangyari sa kanila sa, sa duo yes. lanes nila. Mm -hmm. So, hirap na hirap sila nung early team fights. Pero nung nagkaroon, nakagad ng advantage. Item advantage yung si Nidali. Kaya na nilang bumabay sa laban nila. Pero yes. let's see. So, so far ngayon, hirap na hirap pa rin ang team ng Mineski sa top lane dito. Grabe na DJ Regin. Pero, uh, yes. So, para sa mga viewers natin, as you can see, this is the early phase of the game. We're, which in the Mineski has two champions nila ay pang late game talaga. So, in what we can see now, 4-1, does it really help para sa late game natin? So we we, we shall see. Uh, for one, is still not a deciding factor. Para malaman kung sino ba talang yung mananalo sa sa huli. Unfortunately, uh, CS pa lang tignan natin sa mid lane. Ezreal versus Ari having the 90 and 64 dito. So advantage para kay Ezreal sa kanya CS na meron siya dito. And uh, napakalaking ano na to eh, napakalaking advantage dito. Meron pa siyang one kill at isang assist dito sa mid lane. And Snowy even being founded by Jacks here, uh, Kelly Goldens still having a better CS than Goldens is unbelie unbelievably, unbelievably snowy. Yan eh. <laughs> ganyan yung, ganyan si snowy eh. Although, kahit na natatambakan siya ng opposing ano niya, enemy, uh, and here we see. Napagad ng surprise attack kan dito kay TG para kuya ng boy, then it was mga kaibigan. Ngunit nandito si XXF para mag-respond. Napagad ang pag-arcane ship mga kaibigan. Pero si XXF na nga nipa kanyang buhay. Dalawang champion ng Team Kuala Lumpur Hunters dito ang umahabol sa kanya. Ginamit ng contempt ni Vayne. Ngunit yun nga ba ang sinasabi ko mga kaibigan. Two kill sa top lane in favor of Team Kuala Lumpur Hunters. And with that, mukhang isang free turret na naman ito para sa Team ng Kuala Lumpur Hunters. So ang nangyari doon, although Mineski's uh, attack on Jarvan was effective, Jarvan is too tough. Uh, medyo may katigasan na si Jarvan, kaya hindi siya namatay. No. Uh, plus, having yung skill ni Jarvan na uh, may pantakas siya over, over sa mga terrain ng mapa natin dito. So, it was... Yun, nakatakas si Jarvan dahil. Wow, sobrang mahihirapan ang ng Mineski dito sa pag, uh, pagbawi ng mga nawala sa kanila kanina pa. Pero we have to take note na 11 minutes na at wala pa rin umukuha ng Dragon sa laban na ito. So, uh, tingin ko... Malalaman natin kung sino yung mayaro dito kapag uh, kung sino yung talaga nakapag-secure na kanilang mga objective dito. So as we can see here dito sa map, uh, KL KLH uh, tainted ones. Ayun, hindi ko alam kung tatansayin na ba niya ang pag-ward dito sa so my dragon area. But then, 
I think it's dragon is still too far. I don't see anything happening dito sa my dragon area. Well, one thing, uh, one thing, bakit hindi wala pa rin kumukuha ng dragon dito? Ay nag-swap kasi sila ng mga lanes nila. So, yung mga top champions dapat nila ay nasa bottom lane at yung mga AD carries nila ay nasa top lane. So, for with that uh, kind of uh, line uh, swap, ang mangyayari dito is uh, wala ganong action na mangyayari sa bottom lane. Kahit na makakuha man ng isang kill galing sa jung sa gank ng isang uh, jungle dito, hindi nila makukuha agad yung Baron, uh, Dragon dahil dalawa lang sila. Pero yun nga, nakuha ngayon ng carry siyang advantage nila sa bottom lane dahil nakita nila nag-free farm itong si Nidali dito sa top lane. Mga kaibigan, makukuha nila ngayon ang Dragon dito, ang uh, blue buff dito. At napakagad na pagpagsak ng T-verse coming from Red Hot Ray sa pagkuha ng buhay ni Noel. So ito na mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin dito ang pag-pressure na binibigay ng Team Kuala Lumpur Hunters. So at after... Mukhang, uh, After Kuala Lumpur Hunters, uh, having, the, having have destroyed uh, dalawang towers ng Mineski, one more dragon, plus one more kill after the dragon, meron na silang uh, over, over 6k lake dito. Yes, at talagang uh, no, itong, six, itong 6k gold advantage ito para sa mm. team ng Kuala Lumpur Hunters. Ay napakalaki. At hindi biro yung uh, para sa team ng Mineski na mabawi pa nila ang gold advantage na to. Pero so far with that, mukhang libreng turret sa bottom lane para sa team ng Kuala Lumpur Hunters dito. At 3-0 na ang ating uh, turret destroyed dito in favor of team Kuala Lumpur Hunters. Wow, look at that spear coming from Nidalee. Did nothing. Uh, walang damage to kay... Yes, ano? parang wala na mga parang kaibigan. Wala, no? Pero yun nga, uh, good item choice coming from... Uh, kay Golden dito sa pagkuha ng kanyang Sunfire King kagad. So yun na kanyang kalaban dito ay si uh, Snoy. Pero yun nga, Grabe mga kaibigan, isang true shot barrage coming from XSF at sunod-sunod na damage output galing sa team ng Kuala Lumpur Hunters dito. Wala nang chance para kay uh, TG dito na maligtas ang kanyang sarili dahil sa mga pangyayari ngayon. Mm. So, Ani here, very effective support having that stun charge up. Uh, Mineski TG has nothing to do with uh, uh, about it kasi lalo naman, we know Fiddlesticks is a very slim champion. Uh, mabilis na ito mamatay kahit na hindi mo nagamitin ng SS, mamamatay at mamamatay lang itong Fiddlesticks. Alam mo, Gigi Regine, napagandang uh, team composition coming from Team KH dito na ginamit nila si Ani as their support champion para makontra si Fiddlesticks. Kasi nga, early team fights walang laban itong si TG or itong si Fiddlesticks against sa champion na tulad ni Ani. Mm. Dahil, uh, well, as you can see, sa damage output pala na mabibigay nitong team ng Kuala Lumpur Hunters sa top lane. Kanina pala nakita natin yung mga stuns coming from Annie. Yun ang, yun ang sobrang pressure na binigay dito kay uh, TG na mas masustain niya yung top lane nila sa du yung duo lane nila sa top lane kanina. And unfortunately, hindi ganun naging uh, effective yung kanilang ginagawa niya yung uh, pag-zone out sa team ng uh, Kuala Lumpur Hunters dito. At talagang kapag tumama yung stun nitong si Annie, uh, sure na sure na agad yung condemn ni uh, Wazis at tatama rin na sila. Pero napakaganda ang condemn. Galing kay Wazis versus Noy. Hindi sumusuko dito mga kaibigan. Bipihitin niya tayo niya with a bit of the team para kay Wazdens. Mukhang hindi niya hindi makukuha ni Snoy ang buhay dito ni uh, Wazdens. Napakaganda ang uh, napakaganda ang pagkait dito galing kay Vayne. So here as you can see head to head match of each player of uh, the Kuala Lumpur Hunters versus the MSP. Uh, medyo natatambakan ng Kuala Lumpur Hunters ang MSP. Uh, At ayun na nga ba sinasabi ko mga kaibigan, TG na huli naman ng dalawang champion dito ng Team Kuala Lumpur Hunters At dahil yon sa pag-award niya sana para masigure yung kanilang mapa Grabe na ang um, pag-atake ng Kuala Lumpur Hunters dito sa map And as you can see, uh, ang dilim, medyo sobrang dilim ang side ng Mineski when viewing at the map uh, It shows how dominating uh, Kuala Lumpur Hunters here against Mineski So grabe mga kaibigan, talagang map control na ngayon ng uh, Kuala Lumpur Hunters ang laban nila against sa team ng Mineski dito. And uh, I think hindi ganun na, na, na nagiging effective yung pagkuha ng Spirit Visage kagad itong si Nasus against sa team ng Kuala Lumpur Hunters. Knowing na ang, uh, ang uh, team kasi, team composition ng Kuala Lumpur Hunters dito, isa lang naman ang AP champion nila. Pero, well, Ani as well is uh, considered as AP champion dito. Pero hindi naman siya ganun na threat para sa champion niya, knowing na ang gamit niya si Nasus dito. Kailangan niya mag-focus ng sobra pagdating sa damage output na kayang ibigay sa kanya ni Vayne at ni Ezreal sa mga teamfights dito. And as you can see here, good job here by the Kuala Lumpur Hunters. Alam nilang late gamer ang composition ng Mineski. Uh, they are not 
uh, wasting time here. Dila dila chung push nila from mid lane to bottom lane and then bottom lane to mid lane again and again. Yes, ma, I think we're gonna play with Ligui. Pag inamit na ngayon, itong si Jarva na kanyang S na I think that is double kill para kay Ezreal. Against the team There of Ligui. At dahil nga doon, 10 uh, kill advantage para sa team ng Kuala Lumpur Hunters dito. So, 11 mo na ang score natin at mukhang ang sakit ng pressure talaga na binibigay dito. One minute mark bago tumating ulit ang Dragon sa laban nila. Extra trabaho lang, walang personalan, tinupihit na yung ulit ang top lane dito. At gaya nga yung sinabi natin dito, solo push na ang kanyang gawin ni Exo para But Mineski here, sa KLH, Golden, going up for Mineski. Uh, Mineski still haven't, uh, hindi pa umuwi and so we should see if, ayun, I think there's nothing going gonna happen there. So ito na mga kaibigan na mapansin din natin din sa laban nila na talagang nahirapan itong si uh, Sed against kay Ezreal. Knowing na item build pa lang niya, item uh, dito na dito niya rin, 24 na para kay Ezreal. Uh, para naman dito kay Ari, meron siyang, uh, well, meron siyang dalawang Doran's Ring and uh, yung kanyang Sorcerer's shoes, uh, shoes dito. Pero unfortunately, kung ikukumpay mo siya sa item na meron si, uh, si XXF dito, sobrang lugi siya. Sobrang lang ng disadvantage niya having the 5-0-4 uh, uh, score para dito kay XXF. And Ayan. as you can see there, SS ng Ezreal scared Ari away just to take out that blue. Kita mo naman ang, ang pressure na, na pinapakita ng KLH dito. Uh, back off na back off si Neski said dito sa Ezreal, sa SS ng Ezreal na hindi naman tumama I, I think. So sa mga pagkakataong ito, buhay na ang Dragon sa laban natin dito. Second Dragon sa laban ng team ni ng Mineski vs. the Kuala Lumpur Hunters. Mukhang may pagkakataon na naman ng team dito na KNH para kunin ang Dragon. At dahil nga doon, kapag ito na namang Dragon ni napunta sa team ng KNH dito, snowball na naman ang item ng Kuala Lumpur Hunters sa team ng Mineski. At napakalaking gold advantage na naman ang makukuha nila sa laban na ito. At kita mo naman yung domin pagka dominating ng KLA Hunters against the Mineski's map uh, dalawang champion lang going for the dragon at dalawa pa silang nakapag aura dito just to take out wards of Mineski so, so uh, GG Regen tingin mo having the spirit to such para dito kay uh, Naso tingin mo ba na pag kumuha siya dito it's either frozen heart or iceborne gun na kukunin niya eh. so ano sa tingin mo yung mas magandang item na dapat niya kunin dito against sa kanilang mga kalaban I think uh, Frozen Heart should give a uh, better advantage because yes. dito sa late game is about clashes na eh. uh, Frozen Heart uh, I mean yung ice ano yun ice iceborne gun Yeah it's meant for more champions eh hindi siya pang singular champion lang yes. Pero yun nga gaya na sinabi dito na huli ata si Red Hot Race mga ibigan napakagandang initiation coming from Noel Ngunit na huli siya dito si Israel mga ibigan grabe yung first damage dito ng team ng Kuala Lumpur Hunters dominating na si XXF mga kaibigan dito sa laban nila sa team ng Mineski at nakuha nila 1-1 exchange dito sa clash na yun. So dahil doon sa mga pangyayari ngayon, second turret sa top lane ay nakuha na naman ng team Kuala Lumpur Hunters. Ang ating uh, tower differences dito ay 6-1 na in favor of team Kuala Lumpur Hunters. And here the Kuala Lumpur Hunters going for the uh, Baron but Mineski here is too far from it. Lalo nang wala pa silang masyadong ward dito. Yeah, that's a pocket of ward placement, mga kaibigan. Coming from Kina, team na ma... Kuala Lumpur Hunters dito. That's a very big advantage on vision there. Medyo parang uh, liwanag na liwanag dito ang uh, kanilang vision. And there you go, And, uh, easy baron for the Kuala Lumpur Hunters. First, dra uh, first baron sa laban nito yung nakuha ng team ng Kuala Lumpur Hunters. Aura Kens Elixir para kay TG. Unfortunately, it's too late na para sa rin nila dito para makuha ng advantage at mabantayan yung mapa nila sa laban nila against the Kuala Lumpur Hunters. Alam mo yung Ani support has a very, very big effectiveness dahil sa threat nito kapag nawawala ng ward ang opposing team ng Ani. Uh, Ani gives a very big uh, threat kasi nakakapag-stun siya ng bigla-bigla under, under ng bush. So as you can see there, uh, Mineski, TG, naglalagay uh, pa lang ng ward na nasira na siya agad ni Ani. And because of that move, uh, it made, it gave a uh, traumatic experience para sa Mineski dito. So ayun, and there you go, kaya, kaya nag-dominate yung map ni ng Kuala Lumpur Hunter. Yes, take note pa, GG Regin, ang item build ngayon ng uh, team dito na si Ani sa Red Hot Race, mga kaibigan. Ay, boots of mobility ko sana, bibigay sa kanya ng advantage. 
para makapag-gank ng kahit na sino champion dito ng team ng Mineski. And with that, napaganda ang pag-ESA sekali kay TG dito ang win. Last 16 shot para kay Golden para mapigilan ang domination dito si uh, TG. And with that, killing spin na ngayon mga kaibigan si Zack. At pinit ngayon na tira dito mag-isa. XX na response sa top lane mga kaibigan. Pero naiwan si Stoy dito sa team ng Mineski. Wala na ngayon ang team ng Mineski. Isang champion na lang dito sa kanyang win. Kukunin nga ang buhay ni Zack dito. And with that, ginamit na ngayon ni uh, Jorbo na kanyang SS and with that 1 key na naman para sa team nila dito hindi sa patang kunat ni Misnoy para mag-survive sa 4 champion ng team ng, Mine uh, ng Kuala Lumpur Hunters dito but actually I'm praising Snoy for this uh, put still putting up a fight kahit na ganito yung sitwasyon ng Mineski over Kuala Lumpur Hunters but then I think it was pretty big too late dahil uh, nag-clash sila nung wala ng SS si Ari and as napansin mo, yung SS ni Ari, ginamit na lang niya ito para pantakas, hindi na pandamage. So that's how dominating the Kuala Lumpur Hunters is against Mineski on tonight's game. Pero yun nga, gaya na sinabi mo, kapag uh, ay yung gamit na champion nila, and uh, yung talagang nangyayari ay uh, ganito na, yung parang situation ninyo is uh, yes. malaking advantage na kami from your uh, opponent dito. Magagamit mo na lang yung spirit rush mo pang takbo. Yes, <laughs> yung <laughs> yun lang masabi ko dito. Pa, kumbaga yung SS mo naging parang flash na lang eh. Yun na lang yes. yung effect ng SS. Pero yun so, nga, Tinted was na iwan dito. Nagre-recall napakakampati mga kaibigan. Si Tinted was inahabol ng team ng Mineski dito. Ginamit na ngayon ni Zelda kanya spirit rush pero XXF magre-respond para kay Tinted was. Unfortunately, June. hindi sapat para Good umabot job. at magtulong dito para kay Tinted was. So, still having that kind of moves for Mineski, I think may chance pa silang manalo dito. But ayun, napaka-overwhelming ni Vayne dito. That Alay. attack speed and damage. Sulit na sulit itong si uh, Vayne dito sa ang paggamit ng Vayne ni Gannis dito sa ni Wasdens. Pero mga kaibigan, naiwan dito si X except dalawang champion ng team ng Mineski. Napagad na pag-stand. Galing kay Red Hot Race. Nakuha ni Snoy ang buhay ni Vayne dito. Grabe mga kaibigan. Michael lang mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin dito. Si Snoy, ngunit yun nga lang, hindi mo kakayanin dalawang champion kahit gaano ka kapakalakas. Good job para dito sa team ng Kuala Lumpur Hunters sa pagkuha na naman ng buhay ng dalawang champion dito ng team ng Mineski. 25-20 against 5 na ang score natin dito in favor of team Kuala Lumpur Hunters at almost 14.5k uh, 14 na ang gold advantage ng team Kuala Lumpur Hunters sa laban na ito. Head-to-head, uh, head, um... If we, if we, ano, um, ibayin lang natin yung ano, or i-compare lang natin ang support ng Mineski versus support ng uh, Kuala Lumpur Hunters. Uh, Fiddlesticks, kailangan mo pa mag-charge para magamit yung SS mo. Which is si Ani is instant SS. Magagamit mo siya agad. So, dito pa lang, may advantage na to yung, ano, yung Kuala Lumpur Hunters. It's like Pantheon. Alam mo si Pantheon, may SS. Pare-pareho tayo sa League of Legends, may SS. Pero si Pantheon, hindi siya, hindi effective yan. Hindi effective yung SS niya, pang one-on-one. -on -one. So, dito din, ang napapansin mo, um, having uh, fiddlesticks, ito yung disadvantage niya, over sa disadvantage ng uh, Ani. Mas malaki. Mas pang-team siya eh. Sobra lahat talaga ang disadvantage na meron natin ng Mineski dito. Team composition pa lang. Hirap na hirap na sila. Pero si Noel Pinasok ng mga kaibigan. Ang team ng Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Hunters dito. Legendary niya. Si XXF. Kataklisim. Galing kay Jarvan. Tinamanay sa champion. Ngunit nakataka siya kaagad. Gamit ang flash dito. Pero yun nga mga kaibigan. Mga limang champion dito ng Kuala Lumpur Hunters. May tatapos nila ang laban na ito. TG initiate. Galing doon sa base mga kaibigan. Shadow na ngayon. Si Zack. Napakagad ang uh, double kill coming from EXO dito. Ngunit bukang wala na siyang magagawa para madepend ang dalawang turret nila, ang dalawang nexus turret nila dito sa Mindy. Pero yun nga mga kaibigan, destroyed a purple turret coming from Team Kuala Lumpur Hunters dito at mukhang tuloy-tuloy na ang laban. Buhay na ang Dragon at 1 minute and 40 seconds dito para mabuhay ang Baron sa laban nila against sa Team ng Mineski. In that 3 for one exchange in favor of Team Mineski ay hindi pa rin sapat para kumuha ng uh, pambaway nila sa laban nito. So medyo TD. Tower defense mode na ang nilalaro ng Mineski ngayon versus the Kuala Lumpur Hunters and the Kuala Lumpur Hunters is free to take up Reds, Blues, Dragons and could be Baron pag restore nito, pag up nito ulit. So, this is how, uh, is this how the game is going to end? Uh, so, titingnan natin if there should still be a one more big clash here for Mineski to change the pace of the game. Pero medyo mabigat na ito masyado at medyo malayo na ang... ang uh, expect natin na yun. 
And so, uh, we have to think of him as well, GG Regi, na ang matitira nila ang structure ng team ng Mineski dito ay yung Nexus nila. <laughs> so, uh, so kahit pagpahin na lang itong uh, ng team ng KLH dito sa mga minions, ang laban na ito, possible na manalo sila. KLH here he giving no more time for Mineski to respond. Uh, todo attack na nila, gusto na nila ito taposin. At kaya na sinabi natin ito, pinili ni Tumel, pumasok sa loob. Ngunit ayun niya, katakay sa ibalang ito ng Wons. Si Snoy na iwan dito. Apat alimang champion dito ng Team Kuala Lumpur Hunters ang pipilit na pumasok sa loob ng Nexus ng team ng, uh, ng Mineski dito. Three champions na ng Mineski ang pumagsak. At kaya na natitira dito para sa team ng Kuala uh, ng Mineski dito. And with that, a one win para sa team ng Kuala Lumpur Hunters. Congratulations Team KLH for winning the match against the Mineski. So, grabe so, si Jin Jin. Uh, grabe. Ang Ang um, grabe ang atake ng Kuala Lumpur Hunters is non-stop and Mineski had, had didn't even have a uh, time to think about what to counter to counter the attack of the Kuala Lumpur Hunters kasi si Kuala Lumpur Hunters dire-diretso yung pagsabog ng pagsira ng tower ng Mineski dito taking up the, the dragon then the next tower plus another champion kills so ayun so, so here uh, as nakikita natin. Pag-usapan natin mga pangyayari dito sa laban ng team ng Mineski versus the Kuala Lumpur Hunters. First of all, na uh, uh, Ani as their support champion ay talaga napaka-effective dito. Uh, advantage for them lalo na kapag nagtago sa bush. Nakuha ng, uh, ng team ng KLH dito ang bush mm. control nila sa top lane. Kung papasin mo, every time na papasok si TG sa bush nila, makukuha na kagad niya yung damage output na pwedeng ibigay ni Ani sa kanya. Mm. And take note, ignite ang summoner spell ni Ani dito sa top lane. Kung saan mapapansin mo, summoner spell pa lang, advantage kagad mm -hmm. sa kanilang uh, team dito. Dahil talagang kinukuha nila yung uh, yung poke composition nila dito sa top lane plus yung burst damage na kanya na ibigay sa team ng Mineski dito. Fiddlesticks, hindi, uh, kung mapapansin mo, Gigi Regin, yung mga skills dito ni Fiddlesticks ay more on target skills kung saan kailangan niyang i-gamit i-target uh, sa champion mm. para magamit niya at uh, since hindi nila makita lagi si Ani sa bush natitago siya doon at at the word lagi yes, to ni Ani it was always Ani doing yes. the first move against Ani Ani's in favor or sa team nila dito in favor mm. yung uh, mga pangyayari ngayon at kapag may nahuhuli pa ang jury sa pang maganda dito sa, mga, sa bush control na nagagawa ng team ng Kaylee sa top lane kanina ay yung uh, si Vayne ay kontrolado niya yung condemn niya Yes, actually. And actually, isa pang napansin ko, uh, Fiddlesticks is a very effective champion if the other f the other four of your champions has sustain, can sustain a clash na hindi pa sila mamamatay. I mean, Fiddlesticks needs to charge up that's a, at least four or three seconds before siya maka-atake ng massive. So, kung wala na yung ano mo dyan, kung wala na yung teammates mo, patay na, it's pretty bad. It's pretty hard to say too late for that to happen. Yes, for a total of uh, 33 kills dito sa laban ng team ng Mineski versus the team Kuala Lumpur Hunters. Congratulations team! Quillage for winning Hunters. the game. Napakagad ang performance galing sa team nila. At talagang naging mm. uh, sobrang pressure at sobrang saludo ako lalo lalo na kay Tainted Ones at kay uh, Red Hot Race. Pero bago ang lahat, syempre again sa lahat ng mga ka-tunin pa lang, you're watching the Garena Premier League 2014 Winter Season live ngayon sa Green mm -hmm. Page Office at I am Gigi Sphere kasama ko ngayong gabi si Gigi Regin you're watching a match between the Kuala Lumpur Hunters at ng team ng Mineski mamaya may laban pa tayo pero yes. bago ang lahat Gigi Regin meron ka bang mga gustong ikamusta ay, ay, uh, ay yes. ang pala bago, uh, bago tayo mag uh, bati bati yan uh, gusto ko lang palang uh, magbigay ng uh, konting santali sa mga tao ngayon na nasa Lantanong Bagyong Yolanda yes. uh, keep safe mga kaibigan hindi biro yung nangyari sa kanila kung meron mm -hmm. kayong kayang i-donate kung meron kayong kayang ibigay at mga bagay na meron kayo na mga sobra pagkain, kailangan, kailangan nila ngayon nanood ako ng balita, sobrang sakit sa puso at talagang di well, talaga. uh, actually it was the biggest storm ever uh, recorded daw mm -hmm. in history so, kumusta naman yun? So, hindi, uh, talaga, hindi talaga maganda yung nangyari yes. at sana mapunta sa kanila yung mga donations coming from the other countries sa mga mm -hmm. tao na talagang bigatin sa mundo natin mm -hmm. so thank you very much at eto na, TG Regin, go! Uh, yes, babatiin ko lang ang mga staff natin dito sa Garina office is yes, si Gigi Spear and si aking OJT trainee na si Jason Kurai is here over here uh, helping us doing the live streaming and for the rest of the GMs here, si GM Kit, our new GM, uh, GM Ellie is there, uh, GM 
Oh, uh, si GM Rob and... Si G- uh, GM Skylar na nasa okay. Oh yes, yun. nandun sila. So, hello sa inyo dyan. I hope you're still doing fine. And hopefully, makauwi kayo ng maaga. Ayun, and pinabati ko rin si Chin Chin Marcos. Um, si John Gabriel na lagi ng papabati. And si may Maria Cruz something Maria. na lagi nagpapabati sa akin din. Maria Cruz something. Pero yun niya, yes. ako naman, syempre. Kay Rexel Babila, uh, good evening sa'yo kay John Matthew. Uh, kay Pau sa ZG Blue Zone Zero Two kaya Tilapia Gaming pinapabati ni Ryan Apostol pinapabati rin ni uh, GG Des uh, Des kanina si uh, si uh, Papa Ron yata or Papa Don sa akin GG TY na clan good evening sa inyo kaya kay Joshua kay Manti Bularis good evening kaya RJJM318 kay Lentel Barcelon kay Pawi Conception good evening kay Bigan kay Renren sa so Ghost clan ng Elsword and Oy, good evening amiyon. and uh, papati daw kaya Biennas uh, kay Francis Angelo Salonga kaya Mantipularis yan nabati ko na kanina kay Kimiko Maro, uh, Mi- Mirauoto yan <laughs> medyo ang hirap ng pangalan niya kay Paolo kay Suichi kay Ali Wong pinabati daw niyo yung Dov yung sikreto ni Gigi Smith <laughs> kay Aisa kaya Mark Pavila kay Clark or Vince unfortunately hindi ko mabati lahat kay Vince kay Dave sa iba't iba pa sa mga Lol page tambayan sa memes din. Mm. Good evening sa inyo and uh and sorry, sa lahat ng pro teams they're playing and practicing uh very hard. Um good night sa inyo and uh I hope you play and train yourself well para sa ating mga tournaments. Uh yes, uh, may gusto ka bang i-mention na tournaments? Teka, pabati muna pahabol kay Denzel at kay Sir Fonsi. Pinabati dito ng ating kaibigan. Pero yun nga uh meron tayong mga tournaments, challenger tournaments na mangyayari this coming uh weekends. So, abang-abang lang, War Gods Arena Show, punta kayo dyan sa lahat ng mga taga-show dyan, malapit sa show, mm-hmm. kahit taga-salan pa kayo. War Gods Arena, punta kayo dyan, uh, I think, this coming 17, November 17, laban-laban na ito mga kaibigan. Challenger Tournament, papuntang Pro Gaming Series. So, sa lahat ng mga dinakakala Pro Gaming Series po, punta lang sa ating LOL uh, PH na website, makikita nyo doon yung yes. information about Pro Gaming Series. So that's it for tonight, I guess. Bang, bang uh, sabihin, wala pa <laughs> naman. But then uh, we would like to see the schedule again for the upcoming matches. So as next match is Azubu Taipei Assassins versus the Saigon Jokers, uh, which we will restream through Singapore server or Singa- I mean Singapore stream rather. So ayun. So that's it. So yeah, thank you very much, Salat mga summoners na nanood ngayong gabi ito again. You're watching. The Garena Premier League 2014, 2014. Winter Season live ngayon sa Garena Page Office. I'm Gigi Sphere. And I'm Gigi Rage. Thank you very much for watching. See you bukas ng gabi. Thank you very much and have a good day.